Я очень люблю Якутию. Это самый удивительный и прекрасный регион России. Она впечатлила меня с первого моего посещения. И теперь я каждую зиму стараюсь обязательно сюда прилететь, чтобы отдохнуть, насладиться якутскими чудесами и зарядиться энергией на весь год вперед. Верхоянск – один из самых маленьких городов России. В 2019 году там проживало около 1100 человек. Меньше людей живет только в Высоцке, Ленинградской области, Чекалине, Тульской области и Иннополисе в Татарстане. Еще Верхоянск – это главный конкурент Аймикона за звание самого холодного места северного полушария. Значит, здесь полюс холод. Здесь полюс является полюсом холода. А Аймикон, они а говорят, у них. А Аймиконе у них зафиксированное минус 67,7. Да. А в городе Верхаинском минус 67,8. Поэтому 0,1 это ну, точная же, как бы документально э, зафиксированная температура. Да. То есть они самозванцы. Не то, что самозванцы, но у них тоже холодно, холодно. Но, но не так холодно, как здесь. Да, Все. правильно, не так холодно, как у нас. В советское время все знали, что полюс холода – это именно Аймикон. Но на самом деле температура минус 71 и 2 десятых градуса, которая потом вошла во все учебники географии, не была задокументирована. А температура минус 67,7 градусов, которая действительно была зарегистрирована, наблюдалась не в самом Аймиконе, а в Тамторе. Это поселок поблизости, в котором находится аэропорт. Сторонники Верхоянска говорят, что рекордно низкая температура, минус 67,8 градусов, была зафиксирована дважды, в 1885 и 1933 годах. В Эмиконе в то же время было минус 67,7, то есть на одну десятую градуса теплее. Но у сторонников Аймикона тоже есть аргумент. По их словам, абсолютные годовые минимумы здесь на 3,5 градуса ниже, чем в Верхоянске. Так что дискуссия о полюсе холода северного полушария до сих пор остается открытой. Чуманчик да. Это наш Дед Мороз. Чуман это э, с якутского на русский э, будет лютый. А Чикдан это холод. Вот это место, где мы проводим э, все наши обрядные мероприятия по встрече солнца. А у нас э, Новый год э, нас э, считается лето. Вот ага. у нас будет ИСЭФ праздник, да? Национальный праздник ИСЭФ. И там считается, как бы, Новый год. Те мероприятия, которые мы проводим, здесь проводятся. Это, как считается, священное место. Здесь есть входы, выходы все разные. Мужчина с другой стороны должен зайти, женщины с другой стороны должны зайти. Поэтому все это рассказывает у нас Наталья Гавриловна. Здравствуйте. У нас на территории города Верхоянска стоит вот этнокомплекс Хопталах сформирован в рамках национального летнего эсэха Олонхо в 2016 году. Вот мы видим, называется Ан Артек. Ан Артек это по якутски называется вот ворота. А левая сторона считается у нас женской стороной, а правая сторона мужская. Проходим в мужскую часть, а это вот у нас женская часть. Сейчас мы будем проходить центральную часть, поэтому точно так же вам Евгений Александрович покажет. Мы по этой стороне, а мужчины по той стороне. Угу. Пожалуйста, туда. Здесь стоят девушки с махалками, и они ощущают. Мы здесь идем. А обратно пути будем вот так. Ага. Мы идем э, к священному дереву. Это вы так сейчас вертолетом прилетели, да? Да. Это священное дерево. Алукмас. Что он олицетворяет, да? Он олицетворяет три мира. Нижний мир, вот это вот, на, на, на чем стоит дерево? Нижний мир, в котором живут темные духи, злые духи. Вот это вот ствол, ствол сам посередине, да? И верхняя крона означает средний мир. То есть мы сейчас жители среднего мира. Тут сразу все. Тут почта России закрытая, тут Сбербанк. И здесь же администрация города Верхоядск. Все в одном месте. Вот такая вот администрация.
Это администрация. Это администрация. А кто главный здесь в Верхоянске? Я главный. Вы главный? Глава. А, подождите, вы глава Верхоянска? Вы начальник? Да. А это Сбербанк? Это Сбербанк. Это, то есть это у вас есть ключи? Не у нас от нету. От, 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 от этих замков? Нет, нет. Она сдается. Сигнализация сработает. А -а -а. Перебуду здесь. Да. А главный бухгалтер зато есть. Вот, и фамилия посмотрите. А, это перевод? Деньги в харчелах? Это... Денежные? А. В администрации Верхоянска мы встретились со здешним мэром Евгением Потаповым. Два года назад он попал в федеральные СМИ. Это было как раз во время Олимпиады в Южной Корее. По соцсетям тогда разлетелась фотография эмоционального якутского болельщика с шаманским бубном. И вот оказалось, что это был мэр Верхоянска. Евгений Потапов самый скромный мэр в России, которого я видел. И здание администрации, в котором он работает, тоже очень скромное. В нем даже нет уборной. И сотрудникам приходится ходить в соседнее здание. А еще Потапову не выдают пароль от интернета, потому что боятся, что он им с кем-нибудь поделится, и тогда народ начнет приходить к зданию администрации скачивать фильмы, а администрации потом придется все это оплачивать. У вас прямо такая администрация красивая. Вот это здание больше стали. Администрация, у вас туалета нет в администрации? Нет, на улице. А, на улице. Слушайте, не, ну вы бы хорошо, вы э, самая близкая к народу администрация в России. Слушай, потрясающе. Слушай, вы даже, у вас даже условия хуже, чем у людей в администрации. Ну, вот там туалет есть, а у вас нет. Не, ну правильно, не, слушайте, народ, это все, все же возмущаются, что чиновники там, да, такие вот, а у вас все скромно, все вот прямо так, близко к народу. Так, а Амиконский музей, а, а что там в Амиконском музее? Не в Амиконском, а в Верхоянском. А, в Верхоянском. Да, лучше. У, у вас лучше? Да, конечно, намного лучше. Это, это же как сравнить земля и небо. А у вас небо. У нас есть небо. А есть? На сорок есть. Все есть. Да, там вообще самый-самый... Вот в северном полушарии где-то, да, лучше нашего музея нет. Килограмм рога носорога... Стоит 450 тысяч рублей на рынке. В принципе, это бюджетообразующий носорог в Верхоянске. То есть, как... Не, его надо-то найти еще. Не, ну подождите, ну как, вот смотрите, отопительный сезон, а у вас угля нету. А в музее носорог. Ну так, рог чуть, ну полкило рога отпилил, продал, вот, и уголь завезли. Так, а у него там рог целый. Да, конечно. Все, не отпиливали оттуда. Нет, нет, нет. Он не, не продает. Он достояние района. Родиной не торгуем. Нет, да. Есть специальные травы растут здесь, ага. которые, когда этот э, лошадь они употребляют, у них э, меняется сало, да, свет сала. Ага. На, например, некоторые, если мы. У нас есть чебара такой, да, чебара называется. И этот травостой загоняет специально туда э, коневоды. И оранжевый, вот такой свет сал становится. Ага. Не желтый, а вот такой свет. Вот это красноперка. Ага. Это а что? Вот это что такое? Вот чебак по-другому. Ага. Это как А где? Вот это. А вот это потроха жеребятин. А вот это вот по кругу, это что за потроха? Это вот кровная это колбаса, а? кровная колбаса. Кровяная колбаса. Кровяная колбаса. Да кровь-то обычно бывает другого цвета. Нет, Нет, вот именно. Если вот других, да, у них кровь черная. Правильно? Да, Вы да, правильно да, подметили. Да, да, да. А у наших лошадей она белая. Сертифика. Сертификат настоящим свидетельствует, что господин Варламов Илья Александрович посетил город Верхоянс, полюс холода в северном полушарии, где. В 1885 году полицейным Сергеем Коваликом была зафиксирована абсолютно низкая температура минус 60,8 градусов по Сельсию на планете Земля. Спасибо, спасибо. Аплодисменты где? Аплодисменты. Вот. Вот. И не то, что в Эмиконе. Да, вот нет, тут, да, тут, да, тут, тут настоящие горы да, какие-то. Да, да, а там у них 67-70. Да, да.
Настоящий-то полюс холода вот здесь вот, я вот чувствую. Вот. А Микон это так они придумали, чтобы туристов все переманивать, да. верхоянских. Вот это вот почта России, которая не работает, а это нарезана питьевая вода. Вот можно взять себе кирпичик и дома попить. Дома попить. Да, вот самая скромная администрация, наверное, в России. Смотри, вот тут были, видишь, такие штучки, они облетели, они их нарисовали. Вот. Да. Как это называется? Красиво это называется. Ты вот где-нибудь видел администрацию города скромнее, чем здесь? Города нет. Здесь помещался штаб отряда партизан по обороне Верхоянска. 25-й год. А от кого обороняли Верхоянск в 25-м году? Ну, здесь же были белые. От белых? Да. Ага. Белые, красные. Ну, Понятно. Что-то у вас это, с экологией. Что это вот? Да, вот это и есть. Потому что, ну... Черное небо, смотрите. Уголь. Не видно солнца. Но топить уголь все равно так получится. А, без... а это сияние полярное у вас же тут есть? Да, бывает. Некоторые дома в городе заброшены. Численность населения последние 20 лет неуклонно падает. В 2000 году здесь было 2000 человек, сейчас 1095. Разница в 900 человек для такого маленького города – это очень ощутимо. В магазинах все дорого. Продукты и другие товары сюда доставляют либо на самолете, либо по зимникам. Это такие дороги, в которые превращаются скованные льдом русла рек. Из-за угольной вот этой вот пыли снег такой некрасивый. И над городом, не знаю, вот видно, не видно, угольный дым метров на 50 поднимается, и потом все это остается. А фасады не изуродованы кондиционер. Да. Да. Вот и весь город. Да. Очень много металлолом валяет старого. Но вот у них нету, некуда сдавать. Поэтому еще с советских времен техника, трактора, какие-то бочки... Все это валяется просто на улице. Во времена Российской империи Верхоянс был популярным местом политической ссылки. В начале 20 века здесь жил известный революционер Виктор Нагин, который написал книгу «На полюсе холода». Название «город» не подходит Верхоянску. Не вяжется с ним и слово «деревня». По внешности самая плохая русская деревня выглядит лучше его. Это якутское зимовье, куда были перенесены административные учреждения округа. Почти безлюдное летом, когда якуты уходят в летники на синокос. Все юрты и дома не составляют улицы, расположены без всякого плана. Но кое-где есть некоторые намеки на улицу. Особенно около церкви, где находится школа, больница и полицейское управление. О, привет, собака! Привет! О, магазин. Так, здрасте. Что тут у нас есть? Здрасте. Мясо. Тушенка. 200 рублей. Киви и бананы. О, ну бананы, я бы сказал, что они уже не очень свежие. Ну и киви. Так, Мандарины. Помидоры. Тоже немножечко умерли. Молоко. Сгущенное. Цельное сахар. Ну, выглядит так не, не дешево. Привезти сюда надо. Но с ассортиментом в общем. Да. Майонез 240 рублей. Вяло, не покупает никто ничего. Понятно. Ну дорого у вас. Ну конечно. Перевозка, все. Прямо натуральная. Только она без этой, без. Э... Ну, без чехла. Ну, чехла сами пошьете. А тут еще вот ткани. Можно даже флешку купить. Ну, кольцо и, с бриллиантами. И, и кольцо с бриллиантами. Ну а с чем ты думаешь? Золотое? Какая? 68200. Золото. 185 пробы. Ага. Ну смотрите. То есть можно прямо купить и предложение пойти сделать, да? Конечно. Невесть. Купи. Так, а, не, а невесты есть у вас? В городе. А и если поищешь хорошенько, да. найдешь, наверное. Да, очень здорово. У вас тут тетрадки, гуаш, домино. Такой ассортимент. Даже магнитик есть, смотри, видишь, даже есть магнитик. Купи магнит вот тебе. На да. Магнитик тебе те же нужны магнитик. Да, Купи, вот, вот хороший магнитик. Смотри. Магнит. Нет, 
Нет, это DVD. DVD даже нет. А открытки у вас есть? Нет, загадочная гора Кигеля. Подождите, если у вас нет открыток, то как тогда? Так что, действительно нет открытки ни одной? Нет, там не открытка? Нет, нет, открытки вообще нету. Если человеку водка нужна, он что делает? Батагаи продаются. А, то есть в Верхоянске нет ни одного алкогольного магазина? Нету. Потрясающе. Самый здоровый город Верхоянск. Здесь нету ни одного алкогольного магазина. Поэтому ближайшие... Сколько километров? 68. 68 километров в Батагае. Ближайший алкоголь продается. Да, и так не сбегаешь вечер. На лыжах только если. То есть Верхоянск знаменит не только тем, что здесь не продается водка, но здесь еще и не ходят автобусы. Да, ну, как сказать, маршрут на стоп автобусы не ходят. То есть, если у тебя нет машины, отсюда выбраться невозможно. Нет, почему такси ходят. Ну, ну да, ну Ездит. такси. А так маршрутная вот автобуса нет, конечно. Осталась остановка. С былых времен. Это вот старые дома. Здрасте. А ты видишь, тут как он прогревает? А труба сюда выходит. Ну, то, что иначе там. Да, да. ну, понятно, да. Хитрая система. Пойдем во двор глянем пока. Гаражи. Ну так, судя по всему, не частыми пользуются. И двор. Вот, кстати, велосипеды стоят. А это везде питьевая вода, да, у них? Да. То есть вот это вот у всех да, лед. Uh -huh. А, слушай, прямо смотри, здесь такое хранилище для воды. Да. А вот это вот что такое, смотри, какой необычной формы? Это хатон. Ну, вообще, это называется как бы якутский хатон, а раньше оно принадлежало как бы для животных, а сейчас это, ну, в виде, наверное, кладовки какого-то uh -huh, подсобного uh -huh. помещения. Это вот совсем, наверное, старинные раньше. А как советские... тут сюда вот народ наверх у тебя? А вот такие типовые дома, это советский формат, в принципе, если приезжаешь в какой-то район республики, вне зависимости, там, Верхоянск или какой-то другой, да, то uh -huh. такие типовые домики вот так в дворы выглядят. Замечательно. Попасть в Батагай можно на самолете. Также через поселок проходит зимник по реке Яне. До Якутска по нему в хорошую погоду ехать примерно три дня. Раньше летом можно было плавать по реке, но сейчас она обмелела и сюда здесь больше не ходят. В Батагай могли бы летать туристы, но здесь нет никакой инфраструктуры. На весь поселок всего две гостиницы. Одна около аэропорта, сейчас закрыта на замок, но говорят, ее иногда открывают. Вторая, небольшой гостевой дом на 8 комнат, где я и остановился. С едой тоже проблема. Единственное, кафе работает до 6 вечера, так что надо организовать питание самостоятельно. Еще в Батагай есть один бар, который работает по пятницам и субботам, и в котором можно застать пьяные драки. Есть также спортзал, культурный центр, и на этом все. Это главная улица Батагая, и это дом культуры. Потрясающее здание с колоннами. Как оно вообще здесь появилось? Это просто... Это советских времен? Ну, естественно, с советских времен, но просто оно выглядит как чудо. Сейчас мы посмотрим, что сегодня у нас с культурой. Ленин, посмотри. Ленин. О, письмо в будущее. А, открыть-то. Сто лет в ЛКС. Подожди. Они в каком году его закопали? Это новое. Новое письмо. 26 октября 2018 года. С ума сойти. Письмо будущее. Дом культуры. Здрасте. А что там, культура есть? Здесь продают газету. Здрасте. Вы в информационно-правовой центр пришли. А он закрыт. А вы там работаете? А что там? Компьютеры? А можно посмотреть? Ничего себе. С ума сойти. Пос... О, ничего себе. То есть у вас здесь прямо все серьезно. Так, а открытки у вас продаются? Нет. Как? Друзья. О, сейчас на почту зайдем. Книги, газеты. А газета от какого числа? Свежая? 6 февраля. Ну так. Более-менее. Две недели. Сейчас у нас 25 февраля. Да, и компьютер. А интернет есть здесь? Бесплатный? Сколько стоит? 1 мегабайт, 3 рубля. 3 рубля мегабайт. Я понял. Значит, как вы себе купили рублей. красивую меховую шапку? Ну, На интернете. А, понятно. А почему такой дорогой интернет? А у ты, у тебя, а ты, ты, ты красивая девушка. А где я твоя красивая, красивая шапка? Не видишь? Понятно. Это из какого зверя у вас шапочка? Соболь. Соболь. Спасибо. Железного, железнодорожного вокзала вам говорили, да? Нет. Нет. А Ольга вот знает очень много. Ну-ка расскажите про это а здание. Можешь с нами немножко пройти, да? 
Конечно, могу. Пойдемте. Вот здесь стоит практически все в первозданном виде. Так, что здесь? Раз, про это здание вы сказали. А, по проекту железнодорожного вокзала. Какого? Но Сталин планировал провести сюда железную дорогу. То есть это должен был быть вокзал? Да. Но не сложилось. Ну, Сталин умер. Сталин умер. Может, лучше проверить. А Нет. то был бы вокзал. Да, был бы вокзал. Угу. Ничего А теперь здесь э, коробки. Ну, сегодня принесли мебель продавать в Якутске. Я зимнику. люблю читать. И поэтому а -а -а. Мы как бы немножко... Это по зимнику привозят? На первом этаже здесь везде библиотека расположена. Угу. Вот там детская библиотека, там краеведческая. Угу. Вот здесь взрослая библиотека. В этом году вот нам поменяли полы. Вот это вот все стоит. Ну, я думаю, это уже такая поздняя советская. Да. Угу. Что здесь? Книги. А, это книги газеты здесь хранятся. Угу. Так, замечательно. Это здание строили заключенные ГУЛАГа. Угу. Его построили, этот, выбрали эту местность, как рядом с речкой, чтобы построить обогатительную фабрику. Угу. На переработку роды 50 тонн в сутки. Здрасте. Нет, мы туристы. Туристы? Да. Из Верхоянска приехали к вам в город. Точнее, в ваше село, из нашего города. Добро пожаловать всегда. Так. Это большой зал. Большой зал. Очень красиво. Портрет Ленина. Так, ага. Портрет Ленина там. Там видно что-то? Мозаика, чтобы дети не пугались. Правильно, нечего детей пугать. Это вот самое красивое, да? Вот посмотрите, вот наши вот. Это я сейчас невероятной красоты говорю, без всякой иронии. Есть легенда, так. что заключенные сделали подкоп угу. к административному зданию за пристроен КВД. Вот районные администрации зданий видели, да, сначала? Белое такое. Угу. Вот это было... Первое здание жилое в поселке на 50 мест общежития. Угу. Перед ним э, стояло такое же здание, где вот находилась контора, дальше строен КВД почта, там сберкасса, ну все, что нужно было. Заключенные сделали подход и заложили динамит. Они хотели взорвать, наверное, документы, да, которые там хранились в угу. здании администрации. Но у одного из заключенных была возлюбленная, которая жила в этом общежитии. И он ее предупредил. Да, нет, администрация вот, да? Нет, вот он. Отсюда подкоп вот туда. То есть это не легенда. Через, через там, это здание. там реально был подкоп. Ну, этого я не знаю. А, Мне то есть это легенда. Это легенда. Я читала в книжках, да. Все, понятно. Легенда. Ну, красивая легенда. И этот заговор был рассекречен, угу. информация всплыла, и все 52 человека, причастных к этому заговору, расстреляли. Ну, легенды могут быть разные. Мы... Ну, потому что нет достоверных фактов. Да, мы, мы, бы, мы бы лучше обсуждали Знаешь, факты. Это... В отличие от Верхоянска, Батага это поселок, а не город, хотя людей здесь живет в три с половиной раза больше. Связано это с тем, что рядом с будущим Батагаем в конце 30-х годов нашли месторождение Олова, а рядом с Верхоянском не нашли ничего, поэтому народ там занимается в основном скотоводством, как и сто лет назад. Когда стало ясно, что местность богата полезными ископаемыми, в Верхоянском районе построили 27 лагерей. Заключенных на грузовых кораблях везли из Магадана до устья Яны, а затем на баржах переправляли к месторождениям в окрестностях Батагая. Но это в лучшем случае. Многих заключенных к месту исправительных работ просто гнали пешком. Это сотни и тысячи километров пути в основном по бездорожью в диких нечеловеческих условиях. Можно только догадываться, сколько людей погибло в пути, так и не добравшись до места каторжных работ. Уже на месте заключенных использовали на самых трудных физических работах – в шахте, на строительстве, прокладке дорог, добыче руды, лесозаготовках и лесоповалах. Они бригадами в 30-40 человек под надзором охранников каждое утро после переклички выходили на работу, а вечером после обыска вновь попадали за колючую проволоку. Как это не печально, но становление поселка Батагай, где мне предстояло жить и трудиться, в значительной мере связано с трудом невольников сталинских лагерей. Геолог Аркадий Вишневский. 
До сих пор неизвестно, сколько заключенных прошло через местные исправительные лагеря, сколько людей погибло от голода, холода и непосильного труда. Закрылась эта система лагерей только в середине 50-х после смерти Сталина. Олова тут добывали еще лет 20, но потом производство прекратилось. Без использования рабского труда заключенных оно стало просто нерентабельным. И в 30-х годах у нас было ну, несколько месторождений. А сейчас? Сейчас все уже заброшено. Так ничего не работает. Вы фабрику видели, да, вон на горе? Да. Это вот фабрика 418 -я. 50 тонн руды, я уже говорила, да? Это получается примерно сколько? 500 килограмм в сутки олова добывали. Э, то есть перерабатывала фабрика. Угу. Вот, работала круглые сутки. Три смены работали заключенные, в одну смену вольно наемные и завербованные люди. А так как было месторождение много, и Совет Промосоюза требовал больше олова, вот была выбрана эта Батагайская площадка под строительство большой фабрики. Батагайская школа новая, долгострой, лет 20 строили. Так, и Тирос похож, похож на офис Сбербанка школа да. по стилистике. Ну, говорят, он должен был быть, план трехэтажный был, но средств не хватило, и взяли двухэтажный. Не знаю, насколько это правда. Раньше самая первая школа в Батагае тоже находилась на этом же месте. И эта улица Ленина называлась Школьная. Угу. Сколько люди получают? Вот у вас ну, поселки. Меньше получает, чем я. Ну я хорошо, следующий. хорошо. А обычно вот люди сколько? Ну в среднем 40, я надеюсь. Но я зарабатываю 60. У вас 60, вы заведующий библиотекой? Я заведующая отделом. А заведующая отделом? Да. Ну в среднем. Это ну в среднем зарплата 1040 здесь, да? я хорошо поработаю. У вас автобусы ходят, а никуда? А у нас есть микрорайон Авиапорт, он выше на горе ага. стоит. Вы Спартак ехали, да? Да, да. Вот там а, живут дети, и они приезжают. На автобусе сюда в школу. Ага. Там нет школы. Сколько населения у вас? Около 4 тысяч, я думаю. О, Лена Плюс. Это алкогольный магазин единственный во всем Это... регионе у вас, да? Ну, ну то есть, ну, ну, в Верхоянске же нет алкоголя? А я не знаю. И а то они говорят, к вам ездят. Наверное, тогда. Да. Единственный магазин, где продается алкоголь. Сейчас проверим. Ну что, тут есть что-то? О, слушай, роскошно. Значит, что здесь есть? Здесь есть домашнее вино в непонятных, смотри, вот прямо эти магнумы. А есть вино вот не домашнее. Сапировая. Кьянти вон. Есть пиво. Вино в пакетах по 350 и 450 рублей. Водка. Подлет. Разная. Даже он текила есть, смотри, за 2 800. Все серьезно. И большой выбор игристых вин. Коньяк, старый город. Че, а, Маргарита, стемнело, как я и обещал? Не совсем. Не, ну солнце село уже не совсем. Да, вон. О, э, магазин одежды и обувь. Гарантируем качество. Здрасте. Как дела у вас? Хорошо, все нормально. Вы здесь живете? Да. А ты учишься здесь? Сколько лет тебе? Мы туристы, просто интересно, как люди в таком холоде могут жить? Тебе не холодно? Ну все нормально? Нормально, нормально, все нормально. Все, жалоб нет? Нет. Я бы на холод пожаловался на их месте. Ну вот люди крепкие здесь. Тепло же. Тепло, да. Так, а собаки у вас нападают на людей? Есть собаки, которые она нападают, кидает. есть собаки, Почему? которые не нападают. А же человек. Потому что она всю жизнь на цепи сидела, раз вырвалась, надо всех А вот это вот здание почты было раньше. Да, раньше. Отсюда идет метраж. То есть мы уже сказать сейчас в самом центре Батагая. Федерального значения, поэтому стоит оно. А это такая площадь получается, да? Вот здесь раньше были двухэтажки. А у Чехова почему? Потому что раньше первым хозяином этого магазина был Чехов. Человек по фамилии Чехов. Антон Павлович? Нет. Тут на нас не сожрет собака? Нет, надеюсь. Нас же много. Когда один идет, тогда ты покидается. На вас нападала собака когда-нибудь? Да. И прямо покусала? Да. Потом больницу, уколы, да? Нет, уколы мне не ставят. Просто на желоток. Это вот большое количество магазинов удобно тем, что здесь очень холодно. И ты можешь заходить из магазинчика в магазин и пока идешь, немножко греться. Главное, чтобы тебя собаки не сожрали. О, какая тут красота. Чего только нет. О, смотри, можно купить вот двуглавого орла со стопками. Мыло продают, скрабик. Распродажа. Один диск 100 рублей. Три диска 350. То есть баня работает раз в неделю? Ну да, в субботу, в воскресенье. То есть в субботу женщины, а в воскресенье мужчины моются. Сколько стоит? 
По-моему, 300 рублей. 300 рублей. Смотри, из Питера везут ванну. Ну, сейчас же дома у всех есть, да? Или, не, или есть еще ну, дома без... Ну, дома-то ванна, блин. Да, а, а так Чтобы можно... Тут баню, тут баню. Ну, в основном простые не ходят. Банчик завязали как-то. А кто ходит? Более такие, ну, с администрацией. Люди. А, то есть там такая баня хорошая. То есть баня крутая. Ну, как крутая, старая... Не, ну, говорит, адми... из администрации ходят. Ну, люди. попариться, да. Там свой круг. Ну, понятно, ну там, кстати, хорошо, да? Ну, нормально, когда хорошо натопят, отлично вообще. Я понял. Ладно, хорошо, спасибо. Прокуратура ходит. Ну, Прокуратура не ходит? Ну, я не знаю. А как вообще жизнь здесь? Ну, как-то живем же. Холодно ведь. Ну, а что делать? Понятно, ладно. Ладно, спасибо. Вот такие вот вагончики. Это, конечно, вагончик в магазинчик. Хоп-хоп-хоп, и вот по этим магазинчикам можно греться. Давай, может, мы побегаем? Ты тебе там напишешь, что ты бегал. А. Друзья, это Андрей. Андрей родился в Батагае. Батагае. Да. Так, скажи, пожалуйста, ты зимой был, чтобы температура минус 60 была? Да, была. Да. Совсем недавно. Ты, ты писал тут на улице, вот, когда минус 60? А, нет, нет. Что происходит? Подожди, это, это волнует многих. Вот. А, волнует многих? Да. Ну, ходят легенды, что примерзнуть можно, но это не так. Просто смотри, я сейчас написал жене, да, что здесь вот холодно, она говорит, а как люди зимой ходят в туалет? Вот. Ну, чаще всего здесь, если дома благоустроены, то как обычно. Вот, как и во всех любых других городах. Ну, какие-то особенности, ну, особенности есть в жизни, вот, как вот, минус 60. Вот. Люди здесь более добродушные в этом плане. Здесь более как-то проще жить, чем в городе, я вот заметил. Я пять лет жил в Томске, как бы, и угу. много с чем сталкивался там. Вот, но То есть в Томске здесь... хуже? В Батагае как-то мне больше понравилось. А, я здесь а... родился, вырос здесь. Э... А чем весь народ занимается? Ну, хорошо, ну, ты что здесь делаешь? Я работаю в аэронавигации. Радиотехникам, техникам радиолокации, навигации и связи. Из своего окружения, допустим, про маму могу сказать, что она старшая медсестра, работала в хирургии, работала в детском отделении, сейчас работает до сих пор, даже будучи на пенсии. Отец зарабатывает зимником. А сколько зарабатывают родители? Родители зарабатывают ну, в год где-то чуть больше миллиона. Миллион – это... А, ну это на, на двоих? На двоих, да. А, под... двоих, ну, подожди, вот, э, э, зарплата медсестры в Батагаеве сколько? От 45 тысяч и выше. Но, а отец, он уголь возит по зимнику, он сколько получает? В зависимости от количества рейсов. Ну, да, за рейс. 1060-65, где-то угу. вот, вот, вот так вот, чистыми я имею в виду. Угу. За а рейс, солярку, это, а? это сколько по времени? 4-5 дней. До Куйги... 3-4 бывает, возвращается быстро. Но это, еще раз говорю, это то, что чистыми. Дорога здесь очень тяжелая, условия здесь тоже очень тяжелые. А почему еще люди здесь живут? Климат, он совершенно не... Ну, не не пригоден для жизни. Да, то есть сказать. летом жарко, комары отвратительно, да. зимой холодно, отвратительно. Ты же поехал учиться в Томск, а потом да. сюда вернулся. Да. Почему ты вернулся? Почему в Томске не остался? Почему ты не переехал там, в большой город? Не мог найти работу. А здесь работай? Ну. Да, да, здесь работа есть. Чего не хватает, вот, когда ты здесь живешь? Молодежи не хватает. Я просто понимаю, что я здесь очень, 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 очень сильно за год постарел. А, ну, а, а, характером а вообще... именно, что я, ну, раньше меня увезти куда-то там на какую-то тусовку было там. По щелчку mm -hmm. пальцев пошли, там, если есть свободное время, мне никуда ну, не надо. Ты там... пришел на тусовку, уже, <свят> уже, уже вино сразу <свят> А молодежь уезжает, да? Да, молодежь сразу же после школы уезжает. А чем еще ну, в свободное время здесь можно заняться? <свят> Я хожу на бадминтон, у нас mm -hmm. тут есть спортзал. Народ спортом занимается? <свят> да, здесь народ старается спортом заниматься, иначе это можно запуть жиром, так сказать. <свят> А летом здесь как? Весело? Летом весело в том плане, что больше свободы появляется, особенно если есть права, если есть автомобиль. Катаются, рыбачат, охотятся. Так, ладно, что с невестами здесь? С невестами можно найти, если постараться, ну, можно привести, если ходят. Уже? Нет. Так, Маргарита, мы жениха тебе нашли. Жениха нашли! Я все раз... мальчик молодой, вы что Может, вам не из детей огонится? У меня две дочки. Вам сколько? Дочерям одной 19, другой 17. Ну я на 5 лет старше. А в Якутск вообще ездишь? Ну да, езжу. Вот у меня 12 мая обучение. Обучение должно быть от организации. Только билеты дорогие, зараза. Сколько стоит так вот в Якутск ездить? 
Если есть у вас да. лишние 150 тысяч, то вы можете на выходные уехать. Если прям хорошо потусить, то есть именно ну, снять, снять, снять отель. Слушай, подожди, а вот в вашем этом Батагай прямо нету ни одного ресторана? Ну, кафе есть. Ну, оно Разные такое. заведения, как бы. Ну, туда в основном, ну, не потусить, не пообщаться заходит. Там молодежи толком нету тоже, как бы. А почему бар не открыть? Ну, что а, бар открыть? Ну, здесь есть бар. Есть бар? Да. Есть бар «Белые ночи». И что там? То есть он сейчас работает? Сейчас, сейчас что у нас? Вторник? Нет, он в основном работает пятницу, субботу, по-моему, mm -hmm. да. И, И что там происходит? Субботу. Пьяные драки? Да, да, ну да, в основном все, все как вы говорите. Я просто не понимаю, зачем здесь жить. Зачем ехать сюда, э -э сидеть здесь, морозить задницу с дикими псами на улице? Э -э нету бара, ты сам говоришь, что так уныло, грустно, то есть, ну... В чем ну, прикол? Ну да, есть, есть, есть такое. Ну, я бы не сказал, что меня здесь держит какая-либо романтика, меня здесь держат мои какие-либо обязательства в плане перед родителями, допустим. Вот. Ну, родители тоже. То есть ты говоришь, у тебя, у тебя, у тебя на мама зарабатывает там, 45 тысяч, а 45 тысяч это, это обычная зарплата, не какая-то супер зарплата. То есть, я понимаю, мама там зарабатывает там, 150 тысяч, да, там, или 200 тысяч, работает там, медсестрой. Но 45 тысяч это работает обычная медсестра, и, по-моему, везде в России сколько она зарабатывает. Не сказал бы. Средняя зарплата по России, мне кажется, медсестры от 18 до 24. И то, это только мое личное мнение, я могу ошибаться опять же. Ну и потом цены здесь выше, то есть это, это, это же все компенсирует. Да, выше, но, как говорится, если ты здесь родился, именно, имеется в виду, если ты здесь много кого знаешь, тебе здесь как-то проще в этом плане жить, что ты можешь что-то привезти банально даже из города. Хорошо, без нормального интернета, как здесь жить? Хреново. Просто я не знаю, Ну, то есть, реально нет интернета? Ну, да, в этом плане интернет, с интернетом все очень плохо, спутниковый интернет. Ну, как говорится, 400 километров прямо, там только два провайдера, это Роскосмос и Газпром. Вот, все Starblazer, Lansard, это их дочерние предприятия. А здесь? И здесь именно, ну, здесь Starblazer, Lansard, если не ошибаюсь, какой диапазон у нас, вот. 60 гигабайт э, интернета на 8 мегабитной скорости здесь стоит 6, э, 18 тысяч рублей. Это полный пакет, то есть ну, стабильный рабочий интернет, как говорится, почти как в городе. Ну, это, на сколько тебе месяцев хватает? Э, я практически не пользуюсь интернетом. У меня вот там вот стоит у меня лавансарт на 4 гига у меня тариф. Я только так вот зашел, обновил. И постоянно следишь за трафиком, постоянно. Ну то есть там какой-нибудь фильм скачать не. Не, 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 это вообще. Это вот просто, если у вас кто-то едет в отпуск, да, вы просто товарищу список торрентов этих турн файлов на флешечке принесли или там на харде за заранее опустошили, естественно, там полтора байта ему. То есть куда поехал? Запланированные закачки, да. То есть кто-то поехал в город и он закачивает файл там. Ну это реально здесь гигабайты проще привести. И чем их передать, понимаете? Ох, как красиво! Как прекрасен Батагай по утру! Снег метет, ветер, шикарно! Вот это гостевой дом наш прекрасный. И сейчас мы идем в администрацию. Знакомиться с мэром Батагая. И здесь остановка, кстати, вот обратите внимание. Это прекрасная остановка общественного транспорта. Такая вот резная. Ну, правда, конечно, никакой защиты от ветра ничего нету, но, тем не менее, вот остановка. Какой-то техника ездит здесь. Снег грязный от угольной пыли, поскольку топятся углем, поэтому немножко грязно. Немноголюдно на улицах утреннего Батагая. Ну, вот зато дорогу можно перейти, где хочешь. Просто машин мало. И вот администрация, мэрия, заборчик, все как положено. Знак памятный, РАО, ЕС, Востока. Главное поставить заборчик. Да, вот и администрация. Так, мы не туда пришли, да? А, это район. А нам нужна городская. Ну, приятно обратить внимание, что даже в такой глуши люди делают лебедей вот, из да. покрышек. Это лебеди, похоже, Это управление культуры. Табличка свежая. А -а -а. Юбилей Ян Геологии. Это у нас отделение полиции. А вот администрация города. Мэрия. Но флага нет. Флага нет. А мэр просто не, не в администрации, поэтому они флаг не подняли. Как в этой. В Лондоне. И антенны. 
Куда-то мы идем. Что, вот это вот будка, то есть прямо административный центр. Пандус, забота об, о маломобильных. Все как полагается. Справки не выдаются во вторник и пятницу. Здрасте. А основные ты вот ваши проблемы, они с чем связаны? Транспорт, конечно. Все зависит от этого. Налог нету. Зимникам только. Летнее время вот, по водному трафу почти последние годы не работает. А почему? Судов очень, нету. Очень подходить. много причин, очень много причин, да. Раньше в советское время работала Янская пароходство. Да. Сейчас вот этого предприятия-то нет. Mm -hmm. Частные руки попали. И их увезли. Они работать-то работают, но последние годы не проводятся у нас. Но углубительная работа, понимаете. Mm -hmm. И это один фактор. И второй, мало воды становится. Было, по крайней мере, последние годы. А почему на, мало воды? На реке Я. Ну, это синоптику могут, наверное, говорить. Обмелел. Вот это, да, и это самое. У нас только по зимнику перевозим грузы наши основные, угу. стратегические, скажем. Ну и э, пассажироперевозка э, обеспечивается воздушным транспортом угу. из Якутска. А таких наземным путем человека доставлять туда, о, это проблем. Вот бы надо ехать. А из Якутска сколько машин идет до сюда, до вас? Ну, если хорошо поедет... По накатанной, по накатанному зимнику где-то трое суток. А зимник до, до, как функционирует? С какого по какой примерно? С ну, ноября? Начиная с декабря. А, с декабря. Да, где-то перед только Новым годом, вот последние годы выходят отсюда наши ребята выходят на грузовиках ага. из Сикутска. И до, успевает, до успевает марта. завести до Нового года новый товар. В этом плане уже вот предприниматели сами ищут. А март? До марта? В марте, ну и до где-то до середины апреля. А, апреля. То есть летом вы сегодня ничего не завести не можете? Летом только на воздушном транспорте. Не, ну то есть если кому-то нужен шкаф. Или холодильник да, новый. Это, это роскошь будет завозить да, на самолете. Это только зимником надо. Да, очень красиво. Трубы, тепло. Это отопление. Это отопление? Ой, не знаю. Что-то Что странное какое-то. Ну, горячее. Вот администрация. Да, ну грустно здесь. Смотри, вот грустно. Рахму сразу прислать карту. А зачем вы сжигаете там мусор? Мусоросжигательный завод. Батагайский. Да. Вот так вот топят, поэтому весь снег серый. Здравствуйте. Посмотреть просто, как у вас тут работает котельная. Вон там уголь снимите, там где уголь, одни камни приводят. А что, плохой уголь приводит? Ну там плохой уголь построили, там что на камней. А работники котельной жалуются, что привозят им не уголь, а одни камни. Ага. Ну вот такой вот уголь. Или камни. В общем, из-за того, что топят они углем, здесь вообще везде, такой вот дым, тут как бы это с фильтрами у них не очень дела обстоят, я бы сказал, совсем никак не обстоят. Из-за этого, видите, вот весь этот черный дым по округе и весь, весь снег в поселках и вокруг, он такой серый от этой вот угольной пыли, плюс дороги. Все дороги есть, уголь же перевозят в открытую на грузовиках, и он тоже просыпается, из-за этого дороги тоже все в угольной пыли. Не очень красиво. Нет этой зимней сказки. Сейчас эти угольные электростанции, которые mm -hmm. работают, они же такого нету. Ну конечно, да нет, здесь ни фильтров, ни хрена да. у них нет просто. Они у него ну, жгут и жгут. Кислорода, и если не хватает в этой втопке, он, естественно, этот углерод просто в виде вот этой черной сажи и летит. Аэропорт Батагай. Режим работы, кроме выходных. В выходные аэропорт не работает. Ковры. Тебя сейчас досмотр будет на входе. 
Нет. Ничего себе. Посмотри, тут бильярд есть. Может, кстати, сыграть в бильярд. Имеется гостиница, между прочим, и буфет. Здрасте. Что у вас тут есть вкусного? Ничего пока нету. Ничего нету? Ряпушка. Подождите, ну тряпушка же есть. Тушенка, консервы, конфеты. Как вообще у вас здесь жизнь, торговля? Жизнь, торговля моя. Можно пиццу, а это салфет. Да. Пицца аппетитная. Вот там еще сыр есть в холодильнике спрятан. И колбаса. И ми восьмой. Это, кстати, на картоне он нарисован и приклеен. Здесь вот есть даже можно в бильярд сыграть. А гостиница работает у вас здесь в аэропорту? Сколько стоит? Ну, я не знаю. А это хорошо. Стоит тушенка, угу. которая не разогревается. Алло. Вот скажи мне, есть человек, который сюда приехал, который пойдет сейчас там, откроет эту банку тушенки, ее холодно будет есть. Если он на самолете летит куда-то там, неважно. Нет, конечно, я думаю, что тушенку они, наверное, почему продают, потому что есть эти рейсы а, транзитные же, да. и люди могут как бы здесь еще, ну, с собой продукты питания здесь. Самое необходимое. Не, ну, буфет. А, буфет надо, ну, буфет. ну ты приехал, здесь, здесь нет магазина. То есть да. ты, ты прилетел. И, и сейчас, и сейчас едешь куда-то и купил тушенку, чтобы с собой взять. А что ты, кстати, не купишь? И на костре приготовил международный молодежный конкурс вместе против коррупции. Вот. И такая вот реклама. Все прозрачнее, чем ты думаешь. Но самое главное в этой поездке я наконец увидел священные горы Киселях. Добраться до них не так просто. Для начала нужно попасть в поселок Батагай, который находится к северу от Якутска. Оттуда можно взять экскурсию на снегоходе стоимостью от 20 тысяч рублей. Можно пойти пешком, а в теплое время года можно часть пути преодолеть на моторной лодке. Самый быстрый и дорогой способ – полететь на вертолете Ми-8. Стоит такое удовольствие 250 тысяч рублей. Но если собрать побольше друзей, то на человека получается не так много. Можно и шикануть ради такой красоты. Должен сказать, что горы Киселях – это одно из самых загадочных мест в Якутии. Если хочется посмотреть настоящую северную природу и окунуться в мистику, то вам обязательно стоит здесь побывать. Ладушки, они добрые были, да? Да, без оладушков бы не приняла. Пойдем теперь прогуляемся. Ну как, прохладно? Ну, скажем, да. Ну, красиво. Красиво. А ты здесь первый раз, да? То есть это, познаем Якутию с Варламовым. Да. Туристическое бюро. Попросите разрешение и благословение на свой бой. Спасибо. Спасибо. Слава КПСФ. Слава КПСФ. Хорошо, вот такие вот столбы. Очень красиво, но ветрено. Сложно идти, потому что тут такая почва с камнями, у тебя ноги постоянно проваливаются туда. Но красиво. В Якутске я встретился с местными бегунами, и мы пробежали 10 километров по парку. Это была самая красивая моя пробежка. Теперь у меня есть мечта. Хочу в следующем году пробежать половинку аймиконского марафона. А аймиконский марафон – это вам не жук лапкой потрогал. Пробежать 42 километра при минус 50 сможет не каждый. Но я пока на весь марафон не претендую, но половинку, думаю, осилю. Мы идем на стадион, потому что на стадионе настоящие якутские марафонцы которые не боятся холода, мороза и бегают в любую погоду. Сейчас, во-первых, узнаем секрет, как можно бегать в любую погоду, а во-вторых, э, совершим вечерний забег по парку. Здравствуйте, а вы самый главный здесь по бегу, да? Так, мираф марафон бегаете? Марафон бегал, 100 километров бегал. То есть вы ультру бегаете? И, а э, при какой температуре минимальной? Ну, я раньше, когда занимался mm -hmm. хорошо, это минимально у меня было где-то 52. Или... То есть минус 52 бегали? Здесь... Минус 52 убегали. Да. Что нужно делать, чтобы не умереть? 
О, кстати, говорят, жидкость в суставах замерзает. Ну, этот, мы здесь на холеднике делаем. Ага, и нормально. Нет, смотрите, я, я когда холодно, вообще никогда не бегал. То есть у меня вот ниже нуля опыта нет. Да, я бегаю так всегда, когда тепло. Десятку пробежите? Так мы десятку минимум, конечно. Нет, конечно. Ну, Можем и 20 пробежать. Так, значит, завершилась наша пробежка. Друзья, пробежали 10 километров по потрясающему лесу. Я могу сказать, что нигде... Я не видел э, трассы лучше. Здесь, в Якутске, самая красивая трасса для бега. Поэтому приезжайте все в Якутию, в Якутск, и бегайте с якутскими марафонцами. Правда, будете себя чувствовать жалко по сравнению с ними, потому что здесь люди бегают э, марафоны при минус 50. Вот, настоящие герои. Нам до них еще далеко. Вот, вот, э, настоящий э, якутский герой, друзья, посмотрите, посмотрите, и вот э, вам сейчас, вот на ваших диванах, кто это смотрит, должно стать стыдно. В этот раз мне удалось искупаться в лене с якутскими моржами. Моржи тут, кстати, купаются в любой мороз, но нельзя просто окунуться в воду, надо еще окунуться в якутский снег. Здесь надо сказать, что для меня это был первый опыт окунания в прорубь с моржами. До этого я окунался в прорубь только после бани. Но вот именно моржевание, это был мой первый опыт. И мне понравилось. А где сама вода? -то? Там какая-то целая... Там утонул, походу, кто-то. Там какая-то целая делегация собралась. Ого. Моржи, Саха, Якутия. Ой, здравствуйте. Здрасте. Вы так все вокруг собрались. Я думал, кто-то там уже остался. Вы так грустно смотрите туда. А где моржи-то ваши знаменитые? Якутские. А, вы моржи. Вы будете купаться. Вот прямо туда. Мы будем снимать, а вы будете купаться. Супер. А это гарпуном доставать тех, кто не, не вынырнул. Какая глубина здесь? Тут короб стоит. Как короб? Ну, деревянный короб. Чтоб ты не под лед не утонул. А вы тут -то тоже морж? Да. И вы тоже будете купаться? Да. Вот он тоже морж. А вы все? А у вас... А вы купаетесь как, на время или... По желанию. А, а, а вот к, к женщине как правильно говорить? Морж или моржиха? Как хотите. Нет, как правильно, я не, просто чтобы никого не обидеть. Здрасте. Здрасте. Наверное, морж. Морж. Здрасте. Вот, да, я поэтому... А? Николай Савраниев. Здрасте. Ну что? Ну, он в лунах похолоднее. Да. Ну, не хватает бани вот здесь. Все, все, все хорошо, если бы еще баня была. А минус 50 это типа что? Каждый день купались бы. Минус 50 тоже. Если бы было бы минус 50. Нет, 50 было в этом году. Ну, хорошо бы здесь какую-нибудь да, эту. Так, подожди, а ты прямо уже хочешь вот уже? Ну, минус Так пусть мы сейчас моржи окунут сначала, хоть посмотрим, что как. Да а я сам окунусь, а потом посмотрю. Так, а вы раньше времени не замерзнете? Нет. Все прямо вообще, да. Мне даже как неловко, что я так. 17 градусов. Пу -пу 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 О, смотрите, у нас первый морж вышел. Так, минус 50. Значит, сейчас на улице минус 50. Минус 50. Плюс минус. Так. Минус 50. Все. Вот моя лапочка. Давай. Залезай. Вот хорошо. Они сидят по полчаса. Да? Да. Мы полчаса не сидим. Смотри, что. Ну, у вас тут прямо так. Так, я пошел. Хватит, сидеть. Сейчас полчаса мы не сидим. Сейчас пойдет наш Михаил. Так, еще раз. Сколько вы там сидите? Сколько сможете? Потратьте опять минут про дело. А, То а есть вы сейчас хотите это делать? Нет, хочет, ага. не нет, нет ну вот, вот, вот вам сейчас приятно. Вы в холодной воде, вы в курсе. Так, а после как вы выберетесь, что как согреться? Чего? Погубаемся с ним. Так, кстати, в костюме нечестно. Вас из моржей сейчас а вычеркнут. А вы на случай, если кто-то там утонет. Нет, на случай того, что вы кому-то плохо станет. А, и вы все нырнете туда ну, да. и достанете его. Теперь, а, значит, я как настоящий мор. 
Между прочим, значит, минус 50 на улице. Ой, а даже холодная. Давай! Слушайте, вообще неприятно, я вам скажу. Ну то есть вот склонный шубок. Нет. Постой, постой, постой. Давай, давай, Ну давай, да не надо так у нас. Здесь неприятно. Значит, мне сказали, надо сидеть 5 минут. Вылезай! Вылезай! Морг! Выдыхай! Я не чувствую ног! Снег! Мой халат! Подожди! Так, просто снег, да? Просто вот так вот! Все, слушайте, а хорошо, кстати, вот уже под конец-то я теперь как настоящий якутский морж. Так, видите, вот сотрудники МЧС остались без работы. А все потому, что моржи не тонут. А, шикарно. Я не чувствую рук и ног. Наш полет будет проходить на высоте 5500 метров. Время в пути 1 час 45 минут. Просим вас не трогать без необходимости замки и ручки основного и запасных выходов. Основной выход расположен в бортовой части самолета и снабжен трапом. Запасные выходы расположены в салоне самолета с левой стороны у второго, с правой стороны у седьмого рядов кресел. Сейчас, пожалуйста, откройте шторки на иллюминаторах, опустите подлокотники, приведите стыки кресел в вертикальное положение, застегните и затяните ремни безопасности. Командир корабля и экипаж желает вам приятного полета. Якутия – самый недооцененный регион в мире. Очень важно, чтобы этот край облагородили и привели в порядок, чтобы здесь начали развивать туризм. Я очень хочу, чтобы люди наконец обратили внимание на эту красоту. Но по какой-то нелепой случайности этого до сих пор не произошло. Но я как мог пытался это исправить.